بيوتهم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله دار الخير فاؤنديشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بات محترم ناظرین و شاہدین آج کی نشست میں میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں موضوع ہے ذلحجہ کے دس دنوں کی فضیلت سنن ترمیزی کتاب السوم باب نمبر 52 باون حدیث نمبر 762762 راوی حدیث ابن عباد رضی اللہ عنہما ہے فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الاللہ من هذه الایام الاشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء رسول اکرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا أشر ذي الحجاء ذلحجہ کے دس دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ اللہ کے نزدیک کسی دوسرے دنوں کا نیک عمل پسندیدہ نہیں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی نہیں الا یہ کہ ایک شخص اپنی جان و مال کے ساتھ نکلے اور پھر کسی چیز کو واپس لے کر کے نہ لوٹے یعنی وہ شہید ہو جائے شہادت کا درجہ اسے مل جائے تو میرے دینی بھائیو یہ ہے ذلحجہ کے دس دنوں کی فضیلت کہ ان دنوں میں جو بھی عامال صالحہ جو بھی نیک عامال انسان انجام دیتا ہے بنسبت دوسرے دنوں کے وہ عمل اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہیں حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ سوائے اس انسان کے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لئے نکلا ہو اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سبرت کر دیا ہو اور حالت یہ پہنچی ہو کہ میدان کارزار میں دسمنوں کے ہاتھوں وہ شہید کر دیا گیا ہو جامع شہادت نوش کر لیا ہو تو ایسے انسان کی اور بات ہے اور اسی طریقے سے جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر بھی سور فجر کی آیت نمبر ایک اور دو جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَالْفَجْرِ وَلَيَالِ النَّشْرِ قسم ہے فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ دس راتوں سے مراد ذلحجہ کی ابتدائی دس رات ہیں تو آپ انداز لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ذلحجہ کے شروع کے دس راتوں کی قسم کھائی ہے اور جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قسم کھائی ہے وہ چیزیں اس کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ قسم کھانے والا زمین و آسمان کا رب ہے اور وہ ان چیزوں کی قسم کھا رہا ہے تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ذلحجہ کے دس دنوں کی دس راتوں کی قسم کھائی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ذلحجہ کے 
شروع کے دس دنوں کی قدر کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ عامل صالحہ اور نیک عمل کرنے کی ہم کوشش کریں اور اسی لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری جل تین صفحہ نمبر ایک سو چھتیس جس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اشر ذلحجہ ذلحجہ کے دس دنوں کی امتیازی حیثیت کا جو سبب ہے جو وجہ ہے غالباً یہ ہے کہ دیگر ایام کے مقابلے میں دیگر دنوں کے مقابلے میں بڑی بڑی عبادتیں جیسے نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ عظیم عبادتیں ان ایام میں اکٹھا ہو جاتی ہیں اور ذلحجہ کے دس دنوں میں یہ بڑے اعمال ایک انسان انجام دیتا ہے جو بنسبت دوسرے دنوں میں نہیں ہوتی ہیں اس لیے ذلحجہ کے ان دس دنوں کی یہ خاص امتیازی حیثیت ہے اور ان کا یہ خاص مقام ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ذلحجہ کے ان دس ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ذلحجہ کے ابتدائی دس دنوں میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی اور اعمال صالحہ انجام دیتے ہوئے ان کی قبولیت کی دعا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما وصل اللہ علی نبینا محمد و علی علیہ و صحبہ و سلم و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ